Kuzey Avrupa'da yer alan Danimarka, yüz ölçümü bakımından en küçük İskandinav ülkesidir. Nüfusuysa yaklaşık 6 milyon civarında bir insanı kapsamakta olup başkenti Kopenhag'dır. Kopenhag, kesinlikle kasvetli bir şehir olmamakla beraber aksine hayatın neşeli ve ferah şekilde aktığı göz dolduran bir yaşam merkezi. Temiz yollarda bisiklet sürülen, rengarenk ve muhteşem mimarilerin yer aldığı gece hayatıyla meşhur enerji dolu bir başkent. Fakat aynı zamanda bir o kadar pahalı bir yer. İzah etmek gerekirse bir ev kiralamak için 5000 dolar depositoyu gözden çıkarmanız gereken bir şehir. Ancak güzel haber şu ki Danimarka'nın geneli pahalı olmasına rağmen ve ülkedeki vergilerin de son derece yüksek olmasına karşın insanlar çok ama çok mutlu. İşte biz bu videoda Danimarka'da yaşayan insanların nasıl bu pahalılığa rağmen mutlu olabildiklerini anlamaya çalışacağız. Ilık kış ayları geçiren Danimarka, yaz sezonundaysa serin bir havaya ev sahipliği yapmakta. İnsanları ise kendi aralarında barış dolular ve modern bir hayat yaşıyorlar. Fakat az gelişmiş ülkelerden gelen kimselere karşı pek de sıcakkanlı değiller. Zira bu ülkenin halkı kendine has bir takım kurallarının olduğunu savunur ve düzenlerine dışarıdan karışılmasına haz etmezler. Yani toplum genelinde tıkır tıkır işleyen bir hayat rutinleri var. Örneğin sokakların temiz olması onlar için kesin bir kuraldır. Oraya ait biri değilseniz ve yerleri kirletirseniz muhtemelen sizi yadırgayacaklardır. Ya da toplu taşıma dayanlarına yabancı bir kimsenin oturmasından hiç haz etmiyorlar. Toplu taşıma demişken Danimarka'da müthiş bir ulaşım ağı mevcut. Özellikle tren seferleri son derece hızlı ve iyi çalışıyor. Mesela trenle bir şehirden başka bir şehre tam 15 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Bu nasıl olabilir demeyin. Zira Danimarka hem nüfus bakımından hem de yüz ölçümü bakımından çok küçük bir ülke ve bundan dolayı ulaşım konusu o ülkenin insanları için dert niteliği taşımıyor. Böylece ulaşımda büyük zamanlar harcamıyorlar ve insanların vakitleri kendilerine kalıyor. Ulaşım sistemi gelişmiş olmasına karşın yolculuk esnasında kalabalık kitleler göremezsiniz. Çünkü ülkede insan bolluğu olmadığından Danimarka'nın pek çok şehrinde hayat durağan işliyor. Örneğin hafta sonları canınız epey sıkılabilir. Kopenhag haricindeki şehirlerde çoğu zaman dışarıda ne insan ne de trafikte bir araç bolluğu göremiyorsunuz. Yolda yürürken sokaklardaki o sessizliği ve ıssızlığı iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz. Çünkü insanlar evinde ailesiyle vakit geçirmeyi daha çok tercih ediyor. Bence ülke aşırı pahalı ve genellikle soğuk olduğundan insanlar eve dönük bir yaşam tarzını benimsemişler. Hatta köyleri o kadar sakin ki dışarıda insan görünce sevinir hale geliyorsunuz. Bu nedenle Danimarka'nın pek çok şehrini çok güzel mimarilerin ve mükemmel doğanın olduğu terk edilmiş yaşam alanlarına benzetebilirsiniz. Bizim ülkemizdeki gibi dışarıya dönük yaşayan bir toplum değiller. Örneğin orada hafta sonu bir AVM'ye girerseniz, Türkiye'deki insan selinin aksine AVM'lerin bomboş olduğunu görebilir, koca AVM'yi tek başınıza gezebilirsiniz. Yani onlar ya evine kapanıyor ya da şehir şehir geziyorlar. Dolayısıyla daha çok seyahat etmek odaklı yaşıyorlar. Bundan dolayıdır ki hayatı hareketli yaşayan biriyseniz, kalabalık neredeyse ben oradayım diyorsanız bu ülke size göre değil dostlarım. Bu düşüncemi size Danimarkalı gençler üzerinden de aktarmak isterim. Videoya devam edeceğim. Fakat sizlere bu videonun sponsoru Binomo'dan bahsetmek istiyorum. Binomo bir yatırım uygulaması ve bu uygulama üzerinden yatırım yaparak para kazanabilirsiniz. Üstelik oldukça basit. Gelin göstereyim. Gördüğünüz üzere ekrandaki gerçek hesabımda 8000 TL bulunuyor. Ve ben 600 TL'lik bir yatırım yaparak grafiğin aşağı gideceğini düşünüyorum. Eğer belirtilen süre içerisinde tahminim tutarsa 1092 lira kazanacağım. Ve evet, grafiğin aşağı gideceğini bildim ve saniyeler içerisinde 1092 lira kazandım. Binomo ile ek gelir elde etmek işte bu kadar kolay dostlarım. Üstelik sol üstteki ikona tıklayarak 724 canlı destek alabilir ve çeşitli para yatırma yöntemlerinden faydalanabilirsiniz. Bu arada hatırlatayım, uygulama sadece 18 yaş üzeri içindir ve risk bulundurmaktadır. Açıklama kısmına bıraktığım linkten promosyon koduna ulaşabilir ve daha avantajlı yatırımlar yapabilirsiniz. Şimdi videoya dönebiliriz. 
Danimarka'da 15-16 yaşlarına gelen çocuklar okulları devam ederken part-time işlerde çalışmaya başlıyorlar ve para kazanıyorlar. Kazandıkları parayla temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra aileleriyle beraber bol bol seyahat ediyorlar. İnsanlar 18 yaşına geldiklerinde kendilerini üniversiteye başlamak zorunda hissetmiyorlar. Yani gençken bolca gezip üniversiteye 20'li yaşlarda başlıyorlar. Siz Danimarka'da bir üniversiteye kabul edilip 18 yaşında oraya giderseniz muhtemelen sınıf arkadaşlarınız sizden çok daha büyük kimseler olacaktır. Üniversiteye başlayan öğrencilere ise Danimarka hükümeti aylık 840 dolar burs veriyor. Üstelik bu burs tamamen karşılıksız. Bu sayede Danimarkalı aileler çocuğumu nasıl okutacağım derdinde olmuyor çünkü devlet tarafından verilen burs onların eğitim masraflarını yeterince karşıladığı gibi onların sosyal ihtiyaçlarına da yetiyor. Bundan dolayı öğrenciler yokluk içerisinde okumak telaşında değiller. Üstelik bu gibi burslarla da yetinmeyip üniversite civarında part-time işlere giriyorlar. Bunu yapabiliyor olmalarındaki en büyük etkense şu. Danimarka'da üniversite okuyanlar bilirler ki haftanın bir veya iki günü dersleri oluyor. Geri kalan tüm hafta öğrencilerin kendisine kalıyor. Yani bizdeki gibi haftanın beş günü sabahtan akşama kadar derse girip eve gelince de sabaha kadar ders notlarına çalışmıyorlar. Zaten eğitimde bu şekilde başarılı olunsaydı bizim ülkeden nice filozoflar çıkardı. O halde kabul edelim İskandinavya'nın eğitim sistemi gerçekten özgün ve de başarılı. Düşünsenize haftada 1-2 gün okula gidiyorsunuz üstüne bir de her ay 800-900 dolar karşılıksız burs alıyorsunuz ve bu sistemden dünyaya çok değerli bireyler kazandırıyorlar. Yani okudukları bölümlerden profesyonel bireyler olarak çıkıyorlar ve kendi mesleklerinde de son derece başarılı oluyorlar. Bölümlerini okurlarken bir yandan da dünyayı geziyorlar. Sınavları ise bizde olduğu gibi fakültenize en yakın fotokopiciden aldığınız ders notlarıyla çalışıp bir hafta sonra tüm bilgileri unuttuğunuz yani kağıt üstünde geçebileceğiniz ezber tarzda olmuyor. Orada derslerinizi genellikle yapacağınız sunumlarla pratiğe ve uygulamaya dayalı olarak geçiyorsunuz. Örneğin makine mühendisliği okuyorsunuz ve termodinamik sınavına gireceksiniz. Sizin termodinamikle alakalı bir proje üretmeniz, rapor sunmanız isteniyor. Projenizin kalitesine göre de dersi geçmiş oluyorsunuz. Belki de ezberci bir sistem yürütmedikleri için İskandinav ülkeleri eğitimde bu kadar bir numaradır. Ayrıca siz orada iktisat, işletme, mühendislik gibi bir bölüm okuduğunuzda bile size firmalardan çok iyi teklifler geliyor ve mezun olur olmaz alanınızda işe başlıyorsunuz. Yani emeğinizin karşılığını kesinlikle alıyorsunuz. Mezun olduğunuzda firmalar size en az 5 yıllık tecrübeniz veya referansınız olduğu için gelmiyorlar. Vizyonunuz var mı? Zekanızı kullanabiliyor musunuz? Sizden bunları duymak istiyorlar. Yani Danimarka'da canınız ne okumak istiyorsa, mezun olduğunuzda o alanla alakalı işi çok kısa sürede mutlaka buluyorsunuz. Üstelik tüm bu eğitimler Danimarka vatandaşlarına ücretsiz. İşte bu gibi imkanlardan dolayı İskandinavların gençleri çok mutlu. Gelecek kaygıları yok, ülkede demokrasi ve hukuk var, kısaca her şey sistemine göre işliyor. Yani dostlarım, mutluluğun formülü çok açık. Evet, Danimarka çok pahalı ve vergiler aşırı yüksek fakat buna rağmen aylık kazancınızdan elinizde kalan parayla geçinmek son derece rahat. Yani bu insanlar gerçekten mutlular. Evlerini çok şirin şekilde dizayn ederler, yaşama zevkleri vardır, sınırlarında terör olayları yaşanmaz ve alım gücü yüksektir. Bir de aşırı seyahat düşkün olduklarından Danimarkalı insanlar dünyada yapılabilecek her şeyi yapabiliyorlar. Ayrıca söylemeden geçmeyeyim, okullarda çay ve kahve gibi içecekler tamamen ücretsiz. Ayrıca Danimarka vatandaşıysanız veya Danimarka'da çalışma izniniz varsa sağlık sistemi de büyük oranda ücretsiz. Diğer yandan Kopenhag gibi yerlerde üniversite partilerine katılırsanız sizi genellikle alkollü mekanlara sokuyorlar. Eğer alkolle pek aranız yoksa ortama ayak uyduramadığınızı düşünüp kendinizi dışlanmış gibi hissedebilirsiniz. Bir de Danimarka ile alakalı şöyle bir ayrıntı dikkatimi çekti ki caddelerde çok sayıda ikinci el kıyafet dükkanı bulunuyor. Yani orada ciddi ciddi ikinci el kıyafet sektörü var. Bu aslında çok anormal bir durum değil. Fakat ülkemizde ikinci el kıyafet dükkanı gördüğümü hatırlamıyorum. Eğer varsa da bence çok iş yapmıyordur. Zira bizim insanlarımız işine yaramayan ikinci el kıyafetleri satmak yerine ihtiyaç sahiplerine vermeyi tercih ediyorlar. 
ve bu çok güzel bir iyilik örneğidir. Videoyu bitirmeden şunu da söylemek isterim ki, Danimarka engebeli arazilerin bulunmadığı dümdüz yolların olduğu bir ülke. Bu nedenle ulaşımda insanların yarısına yakını bisikletle okuluna işine gidiyor. Danimarka ile alakalı şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.